ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറേ ആൾക്കാർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയാലും വരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എൻ്റെ വരെ കാണാം പേയ്മെൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അതിന് ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെയും പുതിയ ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്തോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചാനലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു ചാനൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടൊക്കെ ആ ഒരു ചാനലിന് കുറച്ച് സസ്പെൻഷനും അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പോളിസിയൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പിടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനിപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ആ ഒരു ചാനലിനെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളും അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ സെയിം ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്നോളജി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പത്ത് അമ്പത് ചാനൽ ടെക്നോളജി മാത്രമുണ്ട് അതുപോലെ ലേഡീസൊക്കെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് അതേപോലെ കുക്കിങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലേഡീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ് ചാനൽ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ ചോദിച്ചാൽ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം മതി യൂട്യൂബ് ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് പൂട്ട് വീഴും എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പഴയ ചാനലിന് പൂട്ട് വീണാണ് അതേപോലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ ഒരു ചാനലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇടണം ആ കണ്ടൻറ്റ് വാലിഡ് ആയിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വീണ്ടും അത് എടുക്ക ഇടുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്
ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷം പരസ്യം കാണിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം പരസ്യം കാണിച്ചേക്കാം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണേക്കാൻ മുമ്പിട്ട് മുമ്പ് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സ്വിഗ്ഗിയുടെ ആമസോണിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പരസ്യം വരില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോട്ട ആ പരസ്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കാണിക്കാം പുള്ളിക്ക് പരസ്യം കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ കിട്ടില്ല മനസ്സിലാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ കമൻറ്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ റവന്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഡോളർ റവന്യൂ ആയി പത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡോളേഴ്സിലാണ് റവന്യൂ കാണിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് റവന്യൂ എത്ര വന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് റവന്യൂ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പത്ത് ഡോളർ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ഡോളറിനകത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം യൂട്യൂബ് എടുക്കും ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് തരുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണിറ്റൈസേഷൻ പാസ്സായതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരുപാട് കൂടി വ്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഈ അമ്പ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാനും കുറച്ച് പാടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടണ കണ്ടൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ മ്യൂസിക് ആവരുത് എന്നാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് പാടില്ല അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും അതിന് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പലരും എന്ത് ചോദിച്ചു ഈ ട്രോൾ വീഡിയോസ് പലരുടെ സംശയമായിരിക്കും ട്രോൾ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഇതാവുന്നു ട്രോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പല പല സം പല ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ ക്രിയേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും മോണിറ്റൈസേഷൻ പാസ്സാവില്ല അത് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് പണ്ട് പാസ്സാവുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത് പാസ്സാക്കാനുള്ള എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ പഴയ ചാനലിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഴയ ചാനലിന് പറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മണ്ടതരങ്ങളും അങ്ങനത്തെ അറിവില്ലായ്മ ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പഴയ ചാനലിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ചാനലാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ചെറുത ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം വ്യൂസ് അതിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം വ്യൂസിനകത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കമൻറ്റൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കമൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഓടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ താഴെ പോയി അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വൈറലായി ഇപ്പോൾ എന്താ കമൻറ്റ് സംഭവം വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കമൻറ്റ് മുമ്പ് ദിവസം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്ലേ ആവും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിനകത്ത് ഒരു നൂറിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൂറ് പ്രാവശ്യവും ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി പ്രകാരം നമ
കേട്ടോ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ റിവ്യൂവിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നാലായിരം വാച്ചേഴ്സും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാണോ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നാണ് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നാലായിരം മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ബാക്കിലേക്കുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം യൂട്യൂബ് എടുക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് നോക്കും എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ആവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മാസത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മാസം ആ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വല്ല ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടോ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യൂവേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാനൽസ് ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നരാടം വെച്ച് വീഡിയോ ഇടാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ വീഡിയോ വെച്ച് കൺഫേമായിട്ട് ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന് ഒരു എന്താ പറയുക അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും ഒരു കണക്കുണ്ട് അവർ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഈ ഒരു കണക്ക് നോക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ആരും ഇരുന്നിട്ട് കണക്ക് എഴുതി നോക്കിയ എല്ലാ സംഭവം എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചാനൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരയുടെ ഒന്നരയുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽഗോരിതം നോക്കിയിട്ട് പറയും ആ ഈ ഒരു ചാനൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യണ പണിക്കുള്ള റിവാർഡ് ഏത് കമ്പനി ആയാലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ സജഷൻസിനകത്ത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ഒരു പതിനായിരം പേര് കണ്ട് എന്നിരിക്കുക പതിനായിരം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് യൂട്യൂബ് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ പൊക്കി കൊണ്ടുവരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് കിടക്കും സജഷൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതം പ്രകാരം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എത്ര ശതമാനം സീരിയസ് ആണെന്ന് നോക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണ വർക്കിൽ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സഹായിക്കുമോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും വളരട്ടെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രം വളർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും വളരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോളിസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ യൂട്യൂബിൻ്റെ കുറച്ച് പോളിസികളുണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഓവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ചാനലിനെയും ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പോൾ ചാനലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കണം അ
അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെറുതെ ഇടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കുക്കർ ചാനലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ഉണ്ടാക്കണം മാത്രം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്റേഷൻ ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇന്ന സാധനം ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടുക ഫ്ലെയിം എത്ര ഹൈറ്റ് ഹൈൽ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇത്ര മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മനസ്സിലാവും ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മോണിറ്റേഷൻ ഓണാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മാച്ചിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കേസ് കോപ്പിറൈറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക കോപ്പിറൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൈ ചാനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചിലതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും ചില ചിലതിൽ ഒരു നൂറിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സേഫായിട്ട് പോകും ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൊറർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിനകത്ത് ഹൊറർ വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുക്കുക ഇടാറുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിന് താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ്സും ഇടാറുണ്ട് ആ ഒരു ഹൊറർ ബി ജി എം വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരാളുടെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടുണ്ട് ഇട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നാലായിരം മണിക്കൂർ വാച്ച് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഞാൻ റിപ്ലൈ എന്തായാലും തരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആവാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം താങ്ക് യു താ